గుడ్ మార్నింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు ఆస్క్ మనీ పక్షి ఈ ఆస్క్ మనీ పక్షి ద్వారా ఎవ్రీ సండే మార్నింగ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ మీకు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్స్ అనేది డీటెయిల్గా ఆన్సర్ చేస్తాం మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉండి మమ్మల్ని అడగాలనిపించినట్టయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్న విధంగా హ్యాష్ ట్యాగ్ ఆస్క్ మనీ పర్సన్ రాసి మీ క్వశ్చన్ అయితే డీటెయిల్గా రాయండి సో దట్ మీ క్వశ్చన్స్ అయితే మాకు రీచ్ అవుతాయి నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విషయంకి వచ్చేసరికి ప్రశాంత్ గారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ టు అస్ సార్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ దట్ సిన్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లైక్ కోటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వేర్ నాట్ పర్ఫార్మ్ well is this is the right time to invest in private banks because of high infrastructure development companies will take the loan from the banks yes my thought process is right and private capex is it is it is we are at the early stage of private capex amata so in capex cycle only banks are biggest beneficiaries చాలా మంది యాక్చువల్లీ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో స్టాక్స్లో కానీ ఫండ్స్లో కానీ వాటిని చూసి జేషన్ తీసుకుంటారు అనమాట పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నది అనుకోండి అప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తుంటారు లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ర్యాలీ అయితే లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ర్యాలీ అయితే అదే లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్గా ఎప్పుడైతే అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తే అప్పుడు ఇగ్నోర్ చేస్తుంటారు కానీ ఎవరైతే వ్యాల్యూ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఎక్కువగా ఇలాంటి స్టాక్స్ని గ్రాప్ చేసి పేషెంట్గా వెయిట్ చేస్తుంటారు అనమాట అండ్ గుడ్ క్వాలిటీ కంపెనీస్ చీపర్ వ్యాల్యుషన్ సి చీపర్ వ్యాల్యుషన్ అనగానే ఒకసారి నేను మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను చూడండి మీరు అడిగిన రెండు బ్యాంక్స్ హెచ్డిఎఫ్సి కోటక్ బ్యాంక్ రెండు హిస్టారికల్ మనం చూడాల్సిన వాల్యుషన్ మ్యాటిక్స్ బ్యాంక్స్ విషయంలోని ప్రైస్ టు బుక్ అనమాట హిస్టారికల్ ప్రైస్ టు బుక్ మల్టిపుల్కి అండ్ వీళ్ళు ఇప్పుడు ట్రేడ్ అవుతున్న ప్రైస్ టు బుక్ మల్టిపుల్కి ఒకసారి చూడండి మీకే అర్థమైపోద్ది ఎంత డీప్ వాల్యూలో దొరుకుతున్నాయి అన్నది అండ్ యాక్చువల్లీ ఈ రెండు బ్యాంక్సే కాదు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే లార్జ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా మంచి వాల్యుషన్లోనే ఉన్నాయి సో ఎవరికైతే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ రిలేటెడ్గా ట్రాక్ చేయలేరో అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అర్థం కాదో అలాంటి వాళ్ళు బ్యాంకింగ్ ఫండ్స్ చూస్ చేసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే ఫండ్ మేనేజర్ ఆ వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి నేను బ్యాంక్స్లోని రిస్క్ జరిగినప్పుడు మనం బయటకు వచ్చేసరికి చాలా లేట్గా తెలుస్తుంటుంది స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్కి సో ఆ రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫండ్ రూట్లో వెళ్ళడం బెటర్ ఎవరైతే ట్రాక్ చేయగలరో ఐ ఫీల్ పర్సనలీ నా ఒపీనియన్ అయితే బ్యాంక్స్ ఆర్ ఎట్ వెరీ స్వీట్ స్పాట్ ఈవెన్ పీఎస్యూస్లో కూడా సి లాస్ట్ వన్ మంత్లో మీరు చూసినట్టయితే కొన్ని స్మాల్ మిడ్గా పీఎస్యూస్ పెరుగుతున్నాయి కదా అది డిఫరెంట్ గేమ్ ఆల్ టుగెదర్ అది లో ఫ్రీ ఫ్లోట్ గేము చాలామంది ఆడుతున్నారు అనమాట సి నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరికైతే అర్థం కాదు లో ఫ్రీ ఫ్లోట్ అంటే ఏంటంటే నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరే హోల్డింగ్ ఉన్నది అనమాట సో మిగిలిన ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ మార్కెట్లో ఉంటుంది కదా ఆ ఫ్లోటు ఆ ఫ్లోట్ని బ్లాక్ చేసి స్టాక్ని పెంచుతుంటారు అనమాట అలాంటి వెరీ వెరీ రిస్కీ ఎందుకంటే అవి ఎలాగైతే పెరుగుతాయి అలాగే పడిపోతాయి సో మనకు తెలియదు మనం చిన్న ఇన్వెస్టర్లు కాబట్టి మనకు అవి ఏం జరుగుతుందో ఆ గేమ్ అంతా అర్థం కాదు వీ షుడ్ స్టిక్ ఆన్ విత్ క్వాలిటీ కంపెనీస్ అనమాట ఈవెన్ పిఎస్యూస్లో కూడా లార్జ్ పిఎస్యూస్ ఏవైతే ఉంటే దే ఆర్ రియలీ గుడ్ నా అగైన్ ఈ లో ఫ్రీ ఫ్లోర్లో గేమ్ ఎంతలా నడుస్తుంది అంటే ఐఓబి మార్కెట్ క్యాప్ చూడండి ఐఓబి కెనరా బ్యాంక్ రెండు కంపేర్ చేసినట్టయితే కెనరా ఇస్ సచ్ ఎ లార్జ్ బ్యాంక్ ఐఓబితో కంపేర్ చేసినట్టయితే బట్ ఈ రెండు ఒకే మార్కెట్ క్యాప్లో ఎలా ట్రేడ్ అవుతాయి ఓకే అవ్వకూడదు కదా సో ఇదైతే వదిలేండి అది ఇగ్నోర్ చేసిన లో ఫ్రీ ఫ్లూట్ గేమ్ బట్ క్వాలిటీ బ్యాంక్స్ ఏవైతేనే డెఫినెట్లీ బ్యాంక్స్ ఆర్ అట్ వెరీ గుడ్ వాల్యుయేషన్ అది నా వ్యూ కాకపోతే థీమ్ కదా థీమ్ సెక్టర్స్ ఏంటంటే ఎవరికైతే ఆ రిస్క్ అర్థమవుతుందో అండ్ అలాగే లాంగ్ టర్మ్ ప్లే చేయగలరు ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ప్లే చేయగలరు అలాంటి వాళ్ళు ప్లే చేయడం బెటర్ అదర్ పీపుల్ ఎవరైతే రిస్క్ని తీసుకోలేరో ఇండెక్స్ మల్టీ క్యాప్ వీటితో స్టిక్ అయి ఉండడం బెటర్ అనమాట బట్ ఎస్ ఎక్కడైతే ఆల్ఫా క్రియేషన్ ఓవరాల్గా ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ థీమ్ని కొంచెం పార్ట్ మన పోర్ట్ఫోలియో ఎలొకేట్ చేసుకుంటే మనకి ఆల్ఫా క్రియేట్ అవుతుంది అని అయితే నా వ్యూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాన్సర్ చేసే ముందు చూస్ చేయరోజ్ వ్యాలెంట్ లైబ్రరీస్ ఐపీఓ క్లోజ్ అవుతుంది కదా దీని రిలేటెడ్గా వీడియో చేయలేదు దీని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయమని చాలామంది అడుగుతున్నారు మీకు బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను ఎందుకు ఎందుకంటే నేను ఈ థీమ్ని కొంచెం క్లోజ్గా ట్రాక్ చేస్తాను ఎక్స్క్లూజివ్ వీడియో అయితే చేయలేకపోతున్నాను కమింగ్ టు వ్యాలెంట్ లాబరేటరీస్ విషయంకి వచ్చేసరికి వీళ్ళు పారాసిటమాల్ ఏపీఐ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ కరెంట్లీ అంటే వేరే సదర్ డ్రగ్స్లో కూడా ఎక్స్పాండ్ చేస్తా ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే వీళ్ళు మెజార్టీ ఆఫ్ ద రివిని అక్కడి
అందుకనే సి వీళ్ళ పేరెంట్ కంపెనీ వీళ్ళకి ఎక్కువ రేట్కి అమ్ముతుంది కదా అని చెప్పి వీళ్ళు మార్కెట్లోకి వెళ్ళి ఈ పారాసిటమాల్ అయిపోయాయి వీళ్ళు కాంపిటేటర్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువ రేట్కి అమ్ముతా అంటే ఎవరైనా కొనుక్కుంటారా లేదు కదా అదే రేట్కి అమ్మాలి ఎందుకంటే ఇది కమర్టైజ్ ప్రోడక్ట్ ఇదేం స్పెషలైజ్ ప్రోడక్ట్ కూడా కాదు సో అలాంటప్పుడు సేమ్ రేట్కి అమ్మాలంటే వీళ్ళ మార్జిన్స్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ అనమాట వీళ్ళ మార్జిన్స్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో చూసినట్టయితే బట్ ఎస్ వీళ్ళు డైవర్సిఫై చేస్తూ ఉన్నారు వేరే అదర్ కెమికల్స్లో కూడా అది జరిగినప్పుడు చూడాలి అండ్ ఇంకో సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమైనా యాక్షన్స్ తీసుకుంటాయి అంటే ఈ పారా ఎమ్నోఫినాల్ ఇంపోర్ట్స్ రిలేటెడ్గా ఏమైనా యాక్షన్స్ తీసుకుంటే మాత్రం వీళ్ళకి డిమాండ్ బాగా పెరిగే స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు వీళ్ళు మార్జిన్స్లో మాత్రం రికవరీ చూడవచ్చు బట్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న బిజినెస్ సినారీ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ సినారీలో మాత్రం ఈ వాలెంట్ లాబొరేటరీస్ ఒక మార్జిన్స్లో మీరు సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే చూడకపోవచ్చు అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీళ్ళ మార్జిన్స్లో ఇంకా ప్రెషర్ పడే ఛాన్స్ ఉన్నది ఎందుకంటే వీళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పారామినోఫినాల్ని కమింగ్ ఇయర్స్లోని వ్యాలెంట్ ఆర్గానిక్స్ నుంచే వీళ్ళు కొనుక్కుంటాం అని చెప్తున్నారు కాబట్టి సో దట్ ఈస్ అనదర్ పెయిన్ పాయింట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే చైనీస్ డంపింగ్ వల్ల మనకి కెమికల్ ఫాల్ జరగడం అండ్ కెమికల్ స్టాక్స్ పడడం మనం చూస్తున్నాం కదా దీంట్లోని ఈ పారా ఎమ్నోఫినాల్ ఒక ప్రైజ్లు ఆరు వందల రూపాయలు పర్ కేజీ నుంచి నేను లాస్ట్ చెక్ చేసినప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ కేజీ వరకు కూడా పడ్డాయి సో త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ కేజీ వరకు పడినప్పుడు వీళ్ళ పేరెంట్ కంపెనీ ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళు ఆల్రెడీ బ్యాచ్ మోడ్లోని వీళ్ళు ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం అనమాట వాళ్ళకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెట్రిక్ టన్ పర్ మంత్ కెపాసిటీ ఉన్నది బట్ వాళ్ళు త్రీ హండ్రెడ్ మెట్రిక్ టన్ పర్ కెపాసిటీలోని వాళ్ళ ప్లాన్ని అయితే రన్ చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్లో ఈ పారా ఎమ్నోఫినాల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయట్లేదు ఓన్లీ బ్యాచెస్లోని వీళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి స్టిల్ దట్ ఈస్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాళ్ళకి నార్మల్గా అయ్యే దానికన్నా కూడా ఇప్పుడు మార్కెట్ కండిషన్స్ తేడా వచ్చేసాయి అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ వాళ్ళు తయారు చేసే ప్రాసెస్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి ఓవరాల్గా రెండు కంపెనీస్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు క్వార్టర్ వన్ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నట్టయితే ఆర్హెచ్పిలోని నాకు క్లారిటీ వచ్చేది అనుకున్నాను బట్ క్వార్టర్ వన్ నెంబర్స్ అయితే ఆర్హెచ్పిలు నాకు కనబడలేదు సో వీళ్ళు ఐపీఓ ఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట సో అప్పుడు నెంబర్స్ క్వార్టర్ వన్ క్వార్టర్ టూ నెంబర్స్ చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది సో ఈ రిస్క్లు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి వీడియో అయితే చేయలేకపోయాను ఐ హోప్ మీకు క్లారిటీ అయితే వచ్చింది అనుకుంటున్నాను షార్ట్ టర్మ్ విషయంకి వచ్చేసరికి సీ మార్కెట్ సినారీస్ ఎలా అప్లై చేస్తాను అది ఎవరు గెస్ట్ చేయాలి బట్ లాంగ్ టర్మ్లో అన్లెస్ ఈ రెండు ఇష్యూస్ ఏవైతే నేను మీకు హైలైట్ చేశాను వాటి రిలేటెడ్గా క్లారిటీ వస్తే కానీ ఇలాంటి కంపెనీస్ని టచ్ చేయకపోవడం బెటర్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నరేష్ గారు అడుగుతున్నారు ఆయన క్వశ్చన్ షార్ట్ చేసేస్తున్నాను ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ అండ్ ఐడిఎఫ్సి లిమిటెడ్ మర్జర్ ఏదైతే ఉన్నదో దీంట్లో ఆర్బిట్రేజ్ ఎక్కడ ఉన్నది అండ్ నేను హ్యూజ్ క్వాంటిటీ తీసుకోవాలనుకున్నాను చెప్పి ఆయన రాస్తున్నారు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసే ముందు స్మాల్ రిమైండర్ గ్యాస్ వీడియోని లైక్ చేశారా లైక్ చేయనైతే ఈ వీడియోలో షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నట్టయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయడైతే మర్చిపోకండి నో నరేష్ గారు మీ క్యాలిక్యులేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో యూఆర్ రైట్ అండి సి లాస్ట్ క్లోజర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ క్లోజర్ బట్టి చూసినట్టయితే ఐడిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ మీకు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ షేర్స్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నాట్ టూ అవుతుంది సో ఆర్బిట్రైజ్ డెఫినెట్లీ ఐడిఎఫ్సి లిమిటెడ్లో ఉన్నది కాకపోతే మీరు నేను హ్యూజ్ క్వాంటిటీ తీసుకుంటాను రాస్తున్నారు కదా అక్కడే నాకు కొంచెం వరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే మీరు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ర్యాలీ చూసి అలాంటి డెసిషన్ తీసుకున్నట్టయితే ఒకసారి మీరు కంప్లీట్గా బిజినెస్ని అర్థం చేసుకోండి అండ్ అలాగే వీళ్ళకున్న రిస్క్ని అర్థం చేసుకోండి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత డెసిషన్ తీసుకోండి సో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఐడిఎఫ్సి ఈజ్ నాట్ గుడ్ అని కాదు మూడు సంవత్సరాల క్రితం మన ఛానల్ పెట్టిన కొత్తలోనే ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్గా నేను ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్ వీడియో చేశాను క్యాపిటల్ ఫస్ట్ మర్జర్ జరిగినప్పుడు ఆ వీడియోలోని వాళ్ళు అంటే ఆ టైంలో మర్జర్ టైంలో ఏదైతే వాళ్ళు చెప్పారు మేము ఇది చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పినవి చేస్తున్నారు దానివల్ల మనకు స్టాక్లో అప్రిసియేషన్ కూడా కనబడుతుంది కాకపోతే రిస్క్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఓన్లీ ప్రైజ్ ఆధారంగా డెసిషన్ తీసుకోవడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదని నా వ్యూ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ మీరు వర్క్ చేయలేదు అని కాదు కాకపోతే ఐ డోంట్ నో కదా సో అందు గురించి ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ నా బాధ్యతగా అండ్
ఒకవేళ చూడనట్టయితే డోంట్ మిస్ దట్ వీడియో యాజ్ వెల్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనిల్ కుమార్ గారు అడుగుతున్నారు హాయ్ సాయి గారు యువర్ వీడియోస్ ఆర్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ మోస్ట్ వెల్కమ్ అండి ఐఎమ్ హోల్డింగ్ గోకాల్ దాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్ అట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ యాజ్ ఆన్ డేట్ అమేజింగ్ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యూ ఈజ్ ఇట్ ఏ గుడ్ ఐడియా టు బుక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ స్టిల్ I could accumulate. Second question, I am also holding Excite Batteries which was purchased at 274. What's your opinion on this stock? Okay, first Google does exports. It's not a big deal. 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 మంచి గ్రోత్ అయితే చూడొచ్చు వాళ్ళ బిజినెస్లోని అండ్ దిస్ కంపెనీ ఈజ్ రియలీ గుడ్ రీసెంట్ టైంలోని ఏదైతే వాల్యుషన్ గ్యాప్ ఉన్నదో అది క్లియర్ అయిపోయింది సో వాల్యుషన్స్ వైజ్ ఇంతకుముందు ఉన్నంత చీప్ అయితే కాదు అదైతే చెప్పాలి బట్ ఎగ్జిట్ విషయంలో నేనైతే పర్సనలీ ఆ ఎగ్జిట్ కాల్స్ అవి తీసుకొని ఇప్పుడే ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ హోల్డింగ్ ఓకే టీంలోని హోల్డ్ చేస్తున్నారు బట్ వాళ్ళు కూడా ఎగ్జిట్ కాల్ అయితే తీసుకోవాలనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే దే రియలీ లైక్ దిస్ కంపెనీ అండ్ ఎఫ్టీ అగ్రిమెంట్ తర్వాత దే షుడ్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ అన్న ది వ్యూ లెట్ సి వాల్యుషన్స్ మరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతే అప్పుడు వీ మై టేక్ దట్ డెసిషన్ బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే వీఆర్ పాజిటివ్ ఆన్ దిస్ కంపెనీ పర్సనలీ సెకండ్ మీరు ఎక్సైడ్ గురించి అడిగారు కదా నేను రీసెంట్గా ఎక్సైడ్ది ఒక ప్రజెంటేషన్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు చూశాను చాలా అమేజింగ్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఫుల్ ఫ్లెజ్గా వర్క్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎవరికైనా ఒకవేళ ఫుల్ ఫ్లెజ్ వీడియో కావాలంటే చెప్పండి వర్క్ చేసి వాళ్ళు కమ్ అప్ అయితే ఫుల్ ఫ్లెజ్ వీడియో ఆన్ ఇట్ బట్ ఎస్ మిగి ఈ లోపల ఎవరైనా ఆ పీపీడీ చూడాలంటే గో త్రూ ఇట్ ఆ పీపీడీ చూస్తే మీకు ఎక్సైడ్ది అర్థమవుతుంది వీళ్ళు లీథియం బ్యాటరీస్ రిలేటెడ్గా చాలా మంచి వర్క్ అయితే చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళ కెపాసిటీస్ ఏవైతే యాడ్ అవ్వబోతున్నాయో దట్ విల్ యాడ్ న్యూ సేల్స్ ఆల్సో అండ్ వీళ్ళు టైఅప్ కూడా ఏదైతే చైనీస్ కంపెనీతో టైఅప్ ఉన్నదో అది కూడా వీళ్ళకి పాజిటివ్ ఫ్యాక్ట్ అయితే ప్లే చేయన్నది సో ఓవరాల్గా అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాయండి మీరు రెండు కంపెనీస్ సో ఎందుకు వరీ అవుతారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విషయంకి వచ్చేసరికి సబ్స్క్రైబర్ నేమ్ కనబడలేదు గైస్ మీది కూడా ఐడీస్ ఎలా వస్తే కొంచెం మీ పేరు రాయడానికి అయితే ప్రయత్నించండి ఐ మీ న్యూ ఇన్వెస్టర్ అండ్ బిగినర్ టు స్టాక్ మార్కెట్ వెల్కమ్ టు ఈక్విటీ మార్కెట్స్ అండి ఐ హ్ రీసెంట్లీ ఇన్వెస్టెడ్ లంసమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వన్ లాక్ రూపీస్ ఇన్ కాన్ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆన్ సెప్టెంబర్ థర్డ్ అట్ వన్ నైంటీ సిక్స్ రూపీస్ అండ్ ఎవి అండ్ అగైన్ వన్ లాక్ రూపీస్ అమౌంట్ ఐ హ్ ఇన్వెస్టెడ్ అట్ టూ నాట్ వన్ అండ్ ఎవి ఆన్ లెవెన్ సెప్టెంబర్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫ్రమ్ ద వెరీ నెక్స్ట్ డే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ట్వెల్ సెప్టెంబర్ ఏ హ్యూజ్ వల్డాలిటీ హ్యాపనింగ్ ఇన్ మార్కెట్స్ అండ్ అండ్ ఎవి సడన్లీ డ్రాప్ టు వన్ నైంటీ టూ and i am seeing negative returns in my portfolio as of now so could you please suggest me if i should hold it or should i need to sell so that i can stop my losses hi and me peer naak teledu but i have to tell you something ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్లోకి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసాం కొత్తగా అన్నారు కాబట్టి వెల్కమ్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఆర్ రియలీ గుడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ రియలీ గుడ్ ఓన్లీ వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అలా కాకుండా మీరు బ్లైండ్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీరు చూడండి ఇన్వెస్ట్ చేసిన నెల రోజులు కూడా అవ్వలేదు మీరు ప్రతిరోజు ఎన్ఐవిని ట్రాక్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి మీరు ఎప్పటికీ ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో డబ్బులు సంపాదించలేరు ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో మనం రోజు ఎన్ఐవి ట్రాక్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అండ్ అలాగే మీరు బిగినర్స్ డైరెక్ట్గా స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎంటర్ అవ్వడం కూడా కరెక్ట్ కాదు బిగినర్స్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్తో స్టార్ట్ చేసి గ్రాడ్యులీ మార్కెట్ వాలిటైలిటీ మీద కొంచెం క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ఫ్లెక్సీ క్యాప్ మల్టీ క్యాప్ వైపు మూవ్ అవ్వడం కరెక్ట్ దాని తర్వాత మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ చూడాలి డైరెక్ట్గా మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లోకి వెళ్దాం అన్నది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లోని మీకు లాస్ట్ టూ టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఏదైతే రిటర్న్ కనబడుతుందో విచ్ ఈస్ రియలీ గుడ్ కాకపోతే ఇక్కడ ఫాల్ అయినప్పుడు కూడా ఫాల్స్ స్టీప్ ఉంటాయి ఫాల్స్ వరకు ఓకే ఎందుకంటే ఫాల్స్ని ప్రతి ఒక్కరు హ్యాండిల్ చేయగలరు ఎందుకంటే ఫాల్ అయిన తర్వాత రికవరీ అలాగే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫాలో అయినప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఫాల్లో కొన్నారనుకోండి రికవరీలో చాలా మంచి మనీ అవుతుంది కదా కాకపోతే ఇక్కడ ఫాలో అయిన తర్వాత స్నూస్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి అది కూడా లాంగ్ స్నూస్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట లాంగ్ స్నూస్ పీరియడ్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ బ్యాక్ ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రీవియస్గా స్మాల్ క్యాప్స్ ఎప్పుడెప్పుడైతే కరెక్ట్ అయ్యో
ఎగ్జిట్ రిలేటెడ్గా రిస్క్ రిలేటెడ్గా మాట్లాడినప్పుడు ఆ వీడియోస్ని ఎవ్వరూ చూడరు ఓకే ఆపర్చునిటీ అంటే ఈ స్టాక్ని ఇప్పుడు కొంటే వాల్యుయేషన్ బెటర్ ఉన్నది లేకపోతే ఇక్కడ ఈ ఫండ్స్లో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బెటర్ ఉన్నది అని కానీ కంగారు పడి చూస్తుంటారే కానీ ఎగ్జిట్ రిలేటెడ్గా రిస్క్ రిలేటెడ్ మాట్లాడినప్పుడు ఇగ్నోర్ చేస్తుంటారు స్మాల్ క్యాప్స్ రిలేటెడ్గా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడని వాళ్ళందరూ తప్పకుండా చూడాల్సిన వీడియో చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా కొంచెం ఎలా చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఎందుకంటే చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు నాకు కనబడుతున్న బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ ఇది స్మాల్ క్యాప్స్ ప్రాబ్లం కాదు ఆ స్మాల్ క్యాప్స్తో మనం ఎలా డీల్ చేస్తున్నాం అనేది ప్రాబ్లం అనమాట చాలామంది ఎంటైర్ పోర్ట్ఫోలియోలు ఇందులో పెట్టేస్తున్నారు లేదంటే ఏమీ తెలియకుండా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇలా వర్రీ అవుతున్నారు సో దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ అండ్ దిస్ విల్ నాట్ ఎండ్ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్ ఫర్ షూర్ సో ఒకసారి ఆ వీడియో చూసి క్లారిటీ తెచ్చుకొని అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడం బెటర్ కరెక్షన్స్ వచ్చాక వేరు బట్ ఇప్పుడైతే కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండడం వుడ్ బి ది రైట్ డెసిషన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంజనేయులు గారు అడుగుతున్నారు అండ్ క్వశ్చన్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఫండ్స్ ఏవైతున్నాయో ట్యాక్స్ ఎవర్ ఫండ్ లాక్ ఇన్ రిలేటెడ్గా క్వశ్చన్ చేస్తే టైం పడుతుంది కాబట్టి షార్ట్ చేసేస్తున్నాను ఆయన క్వశ్చన్ మనం ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఫండ్లో ఇప్పుడు ఏదైతే లంసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు త్రీ ఇయర్ లాక్ ఇన్ ఉంటుంది కదా మరి ఎస్ఐపిలో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా అని మీరు ఎస్ఐపిలో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ అదే అప్లికబుల్ అవుతుంది అండి ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ని ఫ్రెష్ ట్రాన్సాక్షన్ కింద తీసుకుంటారు కొంతమంది ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు ఏంటంటే నేను ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేసిన డేటే నాకు త్రీ ఇయర్ లాక్ ఇన్ అనుకుంటారు ఎస్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్కి ఆ త్రీ ఇయర్ లాక్ ఇన్ అండి నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నది మళ్ళీ అగైన్ నెక్స్ట్ ఫ్రెష్ పర్చేజ్లో అనమాట సో ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి కంప్లీట్ అయినప్పుడే మీరు ఒకవేళ లిక్విడేట్ చేయాలంటే చేయగలుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రామ్ మురళి గారు అడుగుతున్నారు ఐ వాంట్ టు టేక్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ టూ మై వైఫ్ ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కెన్ బీ మేనేజ్ ఐ కెన్ టేక్ పాలసీ ఫర్ త్రీ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ ఫర్ మీ ఏ లోన్ బట్ దట్ కాస్ట్ మీ ఏ లాట్ ఇన్స్టెడ్ హౌ అబౌట్ టేకింగ్ టూ క్రోర్స్ ఆన్ ఈచ్ నేమ్ ఇట్ కాస్ట్ మీ లెస్ అప్రిషియేటివ్ రిప్లై ఎస్ అండి దట్ ఈస్ రైట్ డెసిషన్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీ వైఫ్ కూడా వర్కింగే కాబట్టి సి జనరలీ ఎప్పుడైతే ఫైనాన్షియల్ డిపెండెన్సీ ఉండదో అప్పుడు వాళ్ళ పేరు మీద టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోకపోవడం కరెక్ట్ కానీ ఫైనాన్షియల్ డిపెండెన్సీ ఎలాగా ఫ్యామిలీకి ఉంటుంది కాబట్టి ఇద్దరు ఇన్కమ్ ఇంపార్టెంటే కాబట్టి ఇద్దరు పేరు మీద స్ప్లిట్ చేసి తీసుకోవడం వుడ్ బి ది రైట్ డెసిషన్ అవుతుందండి యూర్ థింకింగ్ ఆన్ రైట్ డైరెక్షన్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జగదీష్ గారు అడుగుతున్నారు కుడి ప్లీజ్ షేర్ యూర్ వ్యూ ఆన్ సాధన నైట్రోకామ్ లిమిటెడ్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ స్టాక్ ఫ్రమ్ వన్ నాట్ సిక్స్ ఓకే మీ యావరేజ్ ప్రైస్ నాకన్నా కూడా తక్కువలో ఉన్నదండి అండ్ అలాగే సెకండ్ థింగ్ ప్రతి వారం సాధన రిలేటెడ్గా మాట్లాడమని కంటిన్యూస్గా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ప్రతి వారం నేను ఏం మాట్లాడతాను గీజ్ నేను కంపెనీ ప్రమోటర్ నా వాళ్ళు అప్డేట్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు మనం మాట్లాడగలం కదా అండ్ అలాగే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఎక్స్టెండ్ ఫైలింగ్ రిలీజ్ చేస్తారో అవి అలాగే మన న్యూస్లో కవర్ అవుతుంటాయి అన్నమాట ప్రతి కంపెనీతో పాటు నౌ కమింగ్ టు ఈ వీక్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఈ వీక్లో వాళ్ళు ఏజిఎం కండక్ట్ చేశారు కదా ఏజిఎం ఐ హోప్ మీలో చాలామంది అటెండ్ అయ్యారని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ కండక్ట్ చేయని కంపెనీస్వి ఏజిఎమ్స్ అటెండ్ అయినప్పుడే మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే దొరుకుతుంది అండ్ మీరు ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేసిన కంపెనీస్వి ఏజిఎమ్స్ అటెండ్ అవ్వనట్టయితే మాత్రం తప్పకుండా అటెండ్ అవ్వండి నేను క్లియర్గా ఏజిఎమ్స్ ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేశాను మీ సీరియస్ ఎల్ ఎన్ఎస్ఎల్ అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళి మీరు ఏజిఎమ్స్ అయితే అటెండ్ అవ్వచ్చు అనమాట ఆ టైం మీరు లాగిన్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు అంతా మనకి ఆన్లైన్లోనే అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఈజీ కూడా అయిపోయింది ఇంతకు ముందు ఏజిఎమ్స్ అని ఫిజికల్ గా జరిగేవి నా వీళ్ళు ఏజిఎం లో ఉన్న అప్డేట్స్ విషయం వచ్చేసరికి ఒకటి ఓడిబి టు కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ రిలేటెడ్ ఏదైతే అప్డేట్ రిలీజ్ చేశారో కెపాసిటీస్ ఎక్స్పాండ్ చేసామని చెప్పారు కదా దాని రిలేటెడ్ డిమాండ్ కనబడుతున్నట్టుగా అండ్ అలాగే ప్యాప్ రిలేటెడ్ గా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ప్యాప్ కి ఏదైతే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన డిమాండ్ కన్నా కూడా బెటర్ గానే కనబడుతుంది దీని రిలేటెడ్ కన్స్ట్రక్టివ్ అప్డేట్ ని కూడా త్వరలో రిలీజ్ చేస్తా ఉన్నారు లెట్స్ ఈ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారో చూడాలి థర్డ్ థింగ్ ఒక ఇన్వెస్టర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట మీ లాంగ్ టర్మ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఏంటని లాంగ్ టర్మ్ గోల్ విషయంకి వచ్చేసరికి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వరకు రెవెన్యూస్ వాళ్ళు అచీ
ఎక్కడ పడుతుందండి లాస్ట్ వన్ మంత్ లో కొంచెం పడి మళ్ళీ రికవర్ అయిపోయింది కదా యాక్చువల్ స్టీప్ ఫాల్స్ అయితే కానీ ఆ స్టీప్ ఫాల్ అయితే మనకు కనబడట్లేదు బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఎస్ ఏదైతే రన్అప్ అయ్యిందో ఆ రన్అప్ తో వాల్యుషన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉన్నాయి మేబీ వాల్యుషన్ రీజన్స్ తో కరెక్ట్ అవ్వాలేమో కానీ బిజినెస్ వైస్ అయితే మాత్రం దే ఆర్ డూయింగ్ రియల్లీ గుడ్ సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ ఆస్క్ మనీ పర్ షేస్ వీడియో ఇప్పుడు లైక్ చేయండి అయితే వీడియో లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే ఈ వీడియో సజెస్ట్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని మీకు ఇక్కడ అండ్ కార్డ్ అయితే వస్తాయి నేను సాకృష్ణ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో మీ ముందుకు వ